Okay, what's up? At ngayon ay eh, Hirap muna tayo Okay Let's go Yung gagawin natin vlog today Ito yung kadalasan ko nababasa sa mga Mga Facebook page Iba ibang grupo Mapa 4 wheels and 2 wheels Thank you Sana wag kumula na Beep beep Thank you sir Okay uh, Explain natin tong uh, Gagawin natin yung uh, vlog for today uh, Gagawin lang natin ng review sa itong Skyway Stage 3 Kasi Ano eh, ang tawag ito, medyo magulo pa rin sa mga ibang group eh May nagsasabi na masyadong mahal Yung single sa tolo, actually yes, oo Kumbara sa mga S-Lex and Lex na hindi naman ganun kalaki yung charge Pero yung oras mo kasi na uubusin sa traffic Lalo ngayon, medyo nagdo-normalize, mabalik na sa dati yung traffic Eh, medyo nakakainit ng ulo Lalo na kung manual <laughs> uh, Pa yung gamit mo sa sakyan At sa motor naman, ayun Sobrang Tirik na, ano I mean, Sobrang init na singaw Ano kung stop and go kayo uh, Para gawin natin ang reviews yan Check natin sa video na to Kung sulit ba talaga yung uh, 264 pesos na bayad from uh, Buendia to Balintawak or Quezonab tara, check natin uh, nung wala pa itong bayad actually, araw-araw every other day, nagagamit ko siya eh. sulit naman talaga pero nung time din kasi na yun parang may problema ka hindi pa kasi sobrang traffic sa EDSA like, medyo mahigpit pa sa mga checkpoint or hindi pa Nagpapabalik sa on-site yung mga company Kaya wala pang masyadong uh, motorista sa dam Kaya ngayon na halos pag rush hour Parang normal days na ulit uh, Parang walang pinagbago na dati Ayun lang yung nakaka Painis uh, ngayon sa traffic Lalo na kung ang opisina mo eh, Sa Makati or Pasay O within the uh, area dito sa Ortigas BGC Tapos uwi nga sa Bulacan, Valenzuela or Caloacan Sulit naman kasi siya oh, Kumpara sa sayo sa oras na mauubos mo sa traffic Like 3 hours 2 to 3 hours ganun. Pero check na rin natin kung Ano ba talaga yung accurate na oras Kapag ginamit natin tong Skyway Stage 3 At uh, kada exit na rin Gawan din natin ng reviews kung ano ba talaga Accurate na ilang minutes From Bandia, Nagtahan Kirino Ano ano pa ba ibang exit to Basta check na lang natin <laughs> Wow Oops, minor At baka magasgasan natin Wala tayong pabayad ah, Dito tayo dadaan ngayon ah, Shoutout nga pala sa Team MNZ ah, Ninja 1000 Team R6 ah, Team North Ninjas at sa Top Central West Shout out At shout out sa mga ibang grupo natin na kasama dyan Shout out sa mga tropa din sa IOM Uy jackpot <laughs> Sakto breakfast lunch din <laughs> Pag sinapukit sa bunga nga Ngipin mo ang mo Baby, biro lang Pero, hindi ko naman nila lahat ha? Pero, karami ko kasi sa 
mga enforcer ngayon pag nakikita na mga hot guys mga super guys ano mga kahit yung hindi super guys mga alpard mga land cruiser eh alam nila mga foreigner or mga chekwa sakay ka kahit wala kang violation magkaka violation ka eh uh, based on experience lang naman sa kakilala ko uh, shout out nga pala sa mapler natin dyan gawa ko bimax for ayon kung mapapakinggan nyo naman sobrang bagal lang ng takbo pero yung tunog parang jet na wow naman wow medyo kapit kata Ah, nakaready na yung ating timer para mamaya ah, hindi lang din bala ito sa reviews natin about sa ETA ah, from Buendia to Balintawak or kaysa na ba tayo mag-exit ah, alamin din natin siguro kung ano yung mga requirements kasi minsan kasi ako nakita ko nagugulahan ako yung may branch ng shell or mga exit nang tol na inahanapan pa ng documents yung nagpap newly install na account or other RFID sticker pero may iba naman magbabayad ka lang yung babayaran mo na initial load like 200 o 500 okay na ready to install agad yung sticker nila kaya dito naman sa stage 3 since ito naman yung gagawa natin ng review sa tanongin na rin natin kung ano yung yung mga requirements na kailangan para alam na rin ang mga magpapakabit sa susunod kung anong mga dapat nilang dalhin kasi last time alam ko pag sa inyo nakapangalay yung sasakyan mapa kotse o motor at huwag kapainsul ka ng RFID kailangan ko mag-provide ng copy ng uh, ORCR uh, at alam ko ID rin pagkakalala ko ID pa nga o oh, RCI lang Asay. pero RCI rin yung gusto nito sa mga requirements sila eh yung iba naman once na mag exit ka at sa may mga installation na lane ayun yung alam mo bayad ka lang yata na initial load pero para maliwanagan tayo tara tanongin na lang natin Bahala ka sa buhay mo Ginusto mo yan So no RFID Give right Ito yung lane na installation Kaya tara Gawa natin ito ng installation guide Para malaman natin Kung ano ba talaga Proseso nila dito Medyo mahaba pila Minsan Tinotopak yung scanner Minsan naman uh, Yung mga uh, Wala ng load ako rin, nasa ako, nararanasan ko rin minsan, ah, na wala na pala ako load <laughs> Siyempre yung asel nun, baka bibigyan ka pa nila ng ticket Tapos kailangan, pag exit mo, eh, sa cash lane ka napipila Alam ko, ah, dito ha, kapag ilang beses ka na nag-attempt na wala kang load Pero pumila ka sa, EC, sa ETC lane, magkakano ka ng offense yata, first, second, and third ang first yata is nanote nila ang, se ang second hindi ko alam pero ang third alam ko kunin na yung pinaka ano mo uh, card mo okay boss may tanong lang ako ano proseso nyo na ano RFID installation kailangan ba ng mga RCR pa o bayad ay hindi na kailangan ah okay De, meron na kaso isang sa kayo ko naman oo kasi iba kasi ito makilangan ng ORCR hindi na po kailangan yung pag nagpawal lang po yung ORCR sir yung permanent na po talaga ah ok state number na po nalagay sa SD sa card na po mm, kahit sa ano yun kahit sa ibang exit nyo kahit sa SLEX din ah ok ok sige na lima sakit lang po minuto lang yan ah hindi meron naman siya kaso yung isang sakyan lang ah ok salamat sige Okay guys, so ayun, narinig nyo naman na kahit sa exit na eh, meron na tayong ano, installation na bayad lang na initial load. Okay tara guys, start natin tong timer natin. 
Ang takbo natin gagawin dito, susundin natin yung ano, uh, ito, speed limit depende sa nakadepende sa kung sang area na tayo kasi dito alam ko 80 yung speed limit nila eh ayun kita nyo naman 80 ito yung RFID installation lane tara consistent natin takbo natin At ayun na nga Andito na tayo sa Quirino exit Okay One minute Check naman natin sa nagtahan exit Dito naman 60 na lang yung speed limit nila Kaya sunod lang tayo Gawin natin accurate yung Gagawin natin uh, Result ng reviews natin Medyo mahigpit dito guys Sa dami ng camera uh, Once na tabakbo ka dito Ng mga 70, 80, 100 uh, Huwag ka na magtataka Kung sa pag-exit mo Merong kumakaway sa enforcer Hindi totoo yan Okay Nagtahan 2 uh, minutes Alas or 25 seconds Mukhang tayo lang yata yung sumusunod sa speed limit ha Kung mga ganyan takbo na sasakyan, alam ko yan Huwag <laughs> na natin masyadong Pano yun, patulan Ganito lang ka namang kaluwag sa Skyway Stage 3 Ang kadalasan lang kasi dito na nagta-traffic yung pagpa-exit ka na like uh, Kirino Hub Yun Okay. Sa baling tawak, di ko pa na-experience naman na, na traffic ako doon Pero sa Kirino, yung madalas Kasi pagbaba mo ng exit doon, stoplight agad yung katapat eh So yung mga galing sa baba na nakapira sa stoplight Siyempre, mas na, nauna na sila nakahinto Ikaw, pababa ka pa lang, so may iipon kayo Ilang beses ko na kasi itong nakikita sa mga FB page hindi lang sa madalas uh, sa four wheels na group na madalas nagtatalo sila may mga nababasa tong ako doon na uh, uh, hindi na, mas okay daw na ga, mag uh, uh, will you please repeat it uh, gamitin na lang yung stage 3 kahit mag sila ng 264 kasi yung oras daw nila sa pamilya nila na uh, yung nalalaan nila na oras sa pamilya uh, yung pahinga mo na dapat ay yung kadalasan na nababasa ko Sa EDSA naman uh, Mas gusto na na nilang tsagain yung traffic Pero yung kasi Sagot naman ng iba dun uh, Yung gasolina na ubusin mo Pinantol mo na sana Which is totoo naman Pero may kanya-kanya naman kasi tayong desisyon eh uh, Nasa sa atin na lang yun kung anong gusto natin uh, Daanan Pero para sa akin, kung dulo sa dulo lang din Mas sulit itong uh, Gamitin itong Skyway Stage 3 <laughs> Pero kung pupunta ka na sa Ortiga Sa mga SM North Or Quezon Hub uh, Mga hindi naman ganun kalalayo na lugar Eh di ka naman siguro dumaan sa mga loob-looban Hindi sa main road kahit sa, Pero kahit sa mga looban na daan Ganun pa rin na may traffic Okay, mag-overtake na lang muna kayo At consistent tayo sa speed muna natin Para kayo sunod na 1 km Ewan ko na lang pag tayo tinigita ng overspeeding na ito <laughs> Sir, ibigin mo yung camera Yung video Lahat yata na sasakyan uh, In-overtake ka na ako <laughs> Bahala ka sa buhay mo Ako nang yata na consistent na 50 to 60 <laughs> Ako, nakalimutan natin gawa ng ano Yung minutes kung ano sa itong oras ha Kaya so na, previous na lang natin mamaya sa camera uh, Ano oras na, ilang minutes na ba? Yan, 12 minutes Ok, 
Okay, uh, 12 minutes na ngayon at malapit na tayo sa Balintawak. Medyo aking rate naman yung sinabi sa news na 18 minutes from Bundia to Balintawak. Pero check pa natin ha, kung ano yung mas pinaka accurate dito. Okay, ito dito meron din sila na RFID uh, installation na uh, and reload, uh, loading. Dito tayo sa ETC lane. Okay, 264. Masakit sa banks. Kung 264 isang way papunta rito Tapos 264 pabalik Eh medyo magastos nga Masakit sa bulsa Diba? Oh, yan, nakakaiyak Kung ang sahod mo isang araw 1,000 average Sa tol mo pala nga Buting ka na na almost uh, 550 uh, Medyo mabigat magastos Okay. Accurate speed tayo ulit guys Marami naman din pala nagsasabi sa ibang group Mga comment section na dapat ginawa daw At least 80 Yung minimum speed dito Eh maximum speed Kasi kung 60 parang medyo ang bagal daw ng takbo Pero kasi ang taas kasi na ito guys eh Uisipin mo ha, huwag naman sana Kung may aksidente mo, may sobrang nag-overspeeding Pasabay Eh may possibility na tumilapon dyan sa baba Kung talaga sobrang bilis Tapos hindi talaga kayang kontrolin uh, Para sa akin, okay na rin itong 60 Hindi na bagsa kalaoban ko yung 60 ha Pero para sa <laughs> uh, safety na lahat Unahin natin yung Siyempre, tayo, sarili natin Mag-ingat tayo sarili natin At, siyempre, baka kung Medyo balasubas tayo sa daan Kawawa naman yung mga nag-iingat Yung mga chill ride lang Kaya dapat lagi natin siyempre yung Papaka na lang iba Lalo na kapag nagkakaedad ka na Nako Yung takbo mo, yung speed mo <laughs> Mababa lang mababa Pero yung show, pataas ang pataas At kapag may mga responsibility ka na sa buhay Yan yeah. Ibon ni Pasho, ilang minutes tayo uh, Nasa 16 minutes, 40 seconds Dito tayo sa Balintawak, Ayala Malls Lower Leap At andun pa rin tayo, consistent pa rin yung speed natin At ayan na nga, 18 minutes tayo, running time natin 17 seconds Kung di tayo siguro pumila sa Uh, tol Ayun po siya eh, 18 minutes tayo Which is tama naman yung sinasabi sa news Pero kung iisipin mo kasi Sobrang haba eh At nakakantok yung ano niya eh Lalo kung takbo mo 60 Nakakantok eh Kumpara sa mga ibang nakasanayan natin Na expressway which is uh, 80 to 100 Nang takbo At ayan na po Dulo na tayo ng Skyway Stage 3 Entry na tayo ng Balintawak Yun nga lang medyo mahaba pa pila Ay hindi naman Sa cash lane lang mahaba Ayan guys uh, Nasa ano tayo 19 minutes 20 seconds End time natin Ayan na uh, Naka end na yung oras natin Pero tingin ko naman Nasa 18 to 19 minutes Tamang travel time from Buendia to Balintawak Matagal lang minsan sa mga pila sa tol Lalo na kung sa Skyway Station hindi sila nag-a-accept ng uh, cash lane Wala cash lane doon kaya mabuper sa ka talaga magpa-install At nandito tayo sa index medyo high tech kasi dito yung scanner nila Check natin kung mababasa at ayun na nga, hindi binasa Oh, grabe Kala ko, kala ko ortis tayo na sa namin Oh, nagtataka eh ah Masyado kang lapitin ng mga babae 
Nasa nasa isang wallet ko eh. Wala ba kayo scanner po? Oo. At ayun na <laughs> yung paulit-ulit na sakit ng NLEX. Yung hindi agad nagre-respond yung RFID scanner nila. Ito lang yung problema Pero sa Based on experience ko naman Sa SLEX Skyway Na pana-EX Okay naman Okay na po sir Okay Thank you Okay Eh balance tayo na 342 At ayun na nga Dito nagtatapos ang ating uh, Skyway Stage 3 Reviews uh, Sana ba tayo Diretso na ito Like na ba o bagyo? <laughs> okay mga ka-thumbs up! Salamat sa mga ating masugid na followers, subscribers. <laughs>